Физкульт. Это вторая часть программы Шайбоворот про матч звезд в рамках проекта Inhale Online. Вообще это уже третий выпуск, но сегодня в двух сериях, в двух частях. Почему? Потому что тема объемная, матч звезд, люди, которых мы отобрали. Если вы не в курсе, то есть если вы не смотрели первую часть, я вам сейчас очень коротко объясню, в чем суть. NHL 32 человека отобрала на матч звезд сразу, то есть без вашего голосования, а вот 32 человека известны. По 8 в каждом дивизионе. И мы с Владимиром Дегтяревым отбираем себе Выбрав команды, Владимир, э, ну, давай вот это, ну-ка, назови-ка еще раз свою команду. О, а думаешь, я всех запомнил? Да нет, как она называется у тебя? А, нефтяные бароны. Вот, э, нефтяные бароны Дегтярева и реактивные койоты Ткачева. Вот, и, соответственно, вот мы и отобрали в первой части программы, которую, если вы не посмотрели, отличная была шутка у Кнышева, вы пропустили какой-то пятый скрипичный концерт. Моцарта. Где вас черти носили? Вот, так и здесь. Вы пропустили первую часть программы. Что такое? Идите и смотрите. Но теперь мы выбираем на Востоке. На Востоке, соответственно, вот драфтуем. И дальше уже по итогам матча звезд смотрим, кто из тех, кто достался к койотам, а кто из тех, кто достался бароном, добьется большего. И в итоге этот фэнтези-баттл наш закончится чьей-то победой. То есть итоги мы подведем после матча звезд. Значит, торжественной обстановки. Ну-ка я сейчас это... Вот какой-нибудь... Вот. Нет, даже так. Вот, вот в такой торжественной обстановке я предлагаю начать с Атлантического дивизиона, потому что он по алфавиту первый. И я расскажу, значит, э, про каждый из этих дивизионов. Я делал опрос у себя в Телеграм-канале. Э, подписчикам предлагаю выбрать, кто из тех, кого НХЛ выбрала, самый-самый. В Атлантическом дивизионе, где есть Никита Кучеров, ну, понятное дело, что Кучеров и был. 66% он собрал, то есть две трети голосов. Кто еще получил много? Тейдж Томпсон. Логично, логично, потому что Томпсон, Томпсон прям рвет и мечет. И Мич Марнер. Ну, тоже странно было бы про него забыть. Все остальные в районе статистической погрешности. Мэтью Ткачак 3, Брейди Ткачак 1, Ник Сузуки 1 и Дилан Ларкин тоже 1 процент в смысле. И это, соответственно, касается того, как голосовали вы. Теперь как будем голосовать мы? Значит, Владимир, помнишь, какие мы добрые? Мы вам Макдэвида отдали. Давай здесь так же. Начинайте. Нефтяные бароны начинают в Атлантическом дивизионе. Ваш первый выбор. Владимир, под аплодисменты. Ты сейчас удивишься. Ну-ка. Это Мэтью Ткачук. Ишь ты. Я, я не то что... Владимир, подожди, я тут не то что удивлюсь. Я это, я в шоке. Uh, так, Мэтью Ткачак, нефтяные бароны, первым выбором. Лады, лады, объяснять будешь? Да. Ну, давай. Uh, на самом деле, посмотри, матч звезд, это же, вот я сейчас отталкиваюсь даже не от какой-то там статистики, а я отталкиваюсь от uh, самого мероприятия. Что такое матч звезд? Это uh, такая веселуха, это медийные всякие там штуки. И вот как раз Мэтью uh, Ткачук под эту всю медийку очень здорово подходит, да, тем более они будут вместе с братом. Мне кажется, как раз-таки это вот тот вариант, что Мэтью Ткачук приедет туда веселиться, играть именно в хоккей. А поэтому я выбрал его. Вот, собственно, и все. Никита Кучеров вообще не медийный человек. И мне кажется, для него это некая обуза. Вот матч звезд, это реально для него такая вот обуза. Это надо улыбаться, это надо что-то там с кем-то разговаривать. А мы знаем, насколько Кучеров вот от всего этого далек. Поэтому я выбираю Мэтью Ткачука. Реактивные койоты в шоке. На воды. Но мы тоже... Мы тоже можем шокировать. Только сперва, значит, для тех, кто не смотрел первую часть, я сейчас это упомяну, для тех, кто смотрел, естественно, а где же тут факты? Я про каждого игрока, вот специально перед записью программы, посидел, выписал какой-то один факт, который мне кажется примечательным и показательным. Вот про Мэтью, говорят, Качака, э, у него вторая игра звезд, и каждый раз у него, ты сказал, вот он там феерить будет, вот у него специфические отношения с городом какие-то имеются. То есть первая была в Сент-Луисе, где он вырос, когда папа там играл, то есть родился он, по-моему, еще в Фениксе, а вот вырос уже в Сент-Луисе. И, соответственно, в 2023-м будет в Южной Флориде, а он теперь играет в Южной Флориде. Да, то есть такие особые, особые обстоятельства. Но это а, мы так немножечко отодвигали просто от себя, этот выбор, этот сложный выбор а, между 
Брэдит Качаком и Дилан Ларкином, естественно. Я напоминаю, Никита Кучеров, Дилан Ларкин, Мич Марнер, Ник Сузуки, Тейдж Томпсон, Брейдит Качак и забранный уже Владимиром Мэтью Качак. И реактивные койоты под вторым номером из Атлантического дивизиона выбирают Мича Марнера. Мича Марнера, потому что... В моем понимании, честно скажу, Мич Марнер это вот такой волшебник, который не достиг еще уровня Макдэвида, но потенциально прям вот может быть, если все срастется, он куда-то прям вот туда, вот эти космические дали. Я Мича Марнера первый раз увидел, когда он еще играл в юниор, глух, глух задолго до драфта, причем, что забавно, на матче звезд как раз. Перед матчем звездом сидел, вот я не помню, где это был, в каком-то североамериканском городе, щелкал, и там был прям два хоккейных канала, и я так, я так, о, какой... Какой талантливый пацанчик. И причем их там было вот парочку человек, которых я запомнил. Второй Ник Шмалц, который тоже в НХЛ в итоге пробился. Кто запомнился. Таким образом, значит, мы выбираем... Ты там что-то взгрустнул, да? Там типа... Ой, забрали. Конечно, разрушил мою мечту. Конечно, вашу стратегию на драфт. Мич Марнер, Мич Марнер в этом сезоне установил, если вы вдруг не знаете, хотя я подозреваю, что про это очень многие слышали, рекорд, ну прям вообще сумасшедший рекорд Торонто за всю историю, 23 матча подряд он набирал очки. Если же взять не только рекорды Торонто, а рекорды НХЛ, то вот среди действующих игроков у Пэта Кейна был 26, и у Сида Кросби было 25. И вот... Третий результат среди всех действующих кейстов 23 очка Мич Марнер. Вот такой вот красавчик Мич Марнер, которого выбрала команда Реактивные Койоты Ткачева. Вот эти вот прекрасные пацаны. Ну а мы передаем слово этим злым э, нефтяным баронам. Владимир, а... секундочку, сейчас я вам переправляю слово. Вот он, Владимир Дегтярев, на а ваших я экранах. Еще раз, ну это уже, наверное, не удивительно, я забираю Брэдит Качука. Uh, знаешь, я тебе сейчас... Ну, ты давай скажи что-нибудь про него, а я потом прокомментирую. Давай. А что, два брата в одной команде на матче звезд вообще самое оно. Ну и тем более они же иногда хотели, мне кажется, вместе поиграть. Вот теперь у них а, есть а, поиграть шанс вместе. И самое главное, а, они будут веселиться. Они приедут, они будут веселиться. Поэтому а, пусть Брэдит Качук будет и у меня тоже в команде. Ну окей. Окей, okay, пусть будет, мне не жалко. Я хотел привести пример, э, ну, э, я как-то упоминал, да может даже и не раз, что вот есть фэнтези-лига, в, э, в которой я Бэтмен, э, много лет уже, э, и там, среди прочего, играет из тех, кого вот зрители могут знать, Кирилл Корнилов. И Кирилл Корнилов забрал обоих ткачаков в этом году себе и прямо говорил, это все решит, это все решит. Но э, первая половина сезона прошла у него в борьбе за то, чтобы не быть последним или предпоследним. То есть он там в районе шестого места. Это так. К слову, так ну, это, так... это матч звезд, поэтому здесь все вообще о. не работает. Ой, ладно. Ну Давай, хорошо. Выбирай Кучерова. Сейчас, подожди, я тебе про Брэдди ткачака должен еще. У меня же про всех факты. Так вот, э, Брэдди должен стать третьим и игроком Оттавы, который сыграет минимум на трех матчах звезд. У Даниэля Альфредсона 6, у Эрика Карлсона было 5. А про ткачаков, которых себе набрал Дегтярев, кучку, э, если вспомнить еще семейку ткачаков, потому что папа был, ну, в общем, еще круче, чем ныне выросли сыновья, то вот э, Горди и Марк Хау 23 раза и 4 раза, Боби и Брэд Хау 12 раз и 8 раз, Билл и Кевин Дайнины по 2 раза, ну и так далее. И вот, соответственно, Мэтью Ткачак Брейдит Качак, и теперь, соответственно, если они оба сыграют, ну, им осталось туда доехать только, то это вот будет такое уникальное явление, аж а папа и два сына. Но, да, ладно, не будем совсем уж долго откладывать мы наш выбор. Таким образом, на настоящий момент у нас выбраны трое, два Качака и Мич Марнер, и здесь остается Никита Кучеров, Дилан Ларкер, Ник Сузуки, Тейч Томпсон и все. И здесь, Владимир, ты справедливую сказал вещь, что Никита же, ну вот ну, нифига не, не фанат всей этой публичности. Так что мы берем Тейджа Томпсон. Я так и знал. Ага. Четвертым номером, вообще поразительно в этом дивизионе, представляешь, вот кто-то скажет Кучерова, знаете, как, как, под каким номером вас выбрали внутри дивизиона? Ну, да. ну под каким? Под пятым. Так, Тейдж Томпсон выбирает его реактивные койоты. Я почему делаю этот выбор? 
То есть ты вот взял двух ткачаков, думая, что они будут ферить, потому что праздник. Я не спорю, логика есть. А Тейдж Томпсон, на мой взгляд, он в таком сейчас позитиве от самого себя, то есть его так плющит и колбасит. Я могу три, я могу шесть очков за матч, я все могу. И вот приехать во Флориду после Баффала, приехать, я... а я все могу. И прямо я думаю, что есть шанс, что он все сможет. Что касается фразы про Томпсона, которую я вам хочу рассказать, что ему потребовалось очень мало матчей для истории всей Баффала, чтобы достичь отметки в 30 голов за сезон. Ему потребовалось 36 игры. 36 игр. И у кого было меньше за всю историю? У Петала Фонтена 31 и... Ну, попробуй угадать, это просто... Владимир. Могильник? Да. И Александр Могильный 30. В сезоне 92-93. Ровно 30 лет тому назад. Александр Могильный. Итак, я думаю, что если Никита Кучеров не уйдет пятым в этом дивизионе, это прям будет главная новость для хоккейных СМИ, которые это увидят. Ну, давайте, нефтяные бороды. Ну, давайте. Я возьму Дилана Ларкина. Ух ты! Слушай, сенсация прямо продолжает вызревать. Просто зреет и зреет. Ну ты же же возьмешь Сузуки, а Кучеров-то уйдет последним. Может быть, посмотрим. Итак, ты выбираешь Дилана Ларкина. Объяснишь, почему или так просто ради хохмы? Слушай, ну тут уже больше не осталось, из кого выбирать. Ну реально, э -э ну Кучеров нет, ну мы уже это обсудили, да? Дилан Ларкин, ну, пожалуй, сейчас для него матч звезд это такое а, светлое пятнышко, потому что в Детройте, в общем, складывается все не так, как хотелось бы, наверное. А, да, там у Детройта сейчас проблем полно. Ну, поэтому Дилан Ларкин. Лады, Дилан хоть, Ларкин. Хоть, хоть, хоть где-то он должен набирать а, очки, вот как не на матче звезд. У него такая революционная фамилия, кстати, вот Ларкин. То есть есть вот Ленин, есть Ларкин. А, то есть Дилан от какой-то Ларисы. А, значит, я что про него, какой факт выписал, который должен тебя взбодрить? Там же формат 3 на 3 на матче звезд. Вот ну, он да. а, в Детройте с момента, как был у, формат а, овертайма 3 на 3 учрежден, то есть с 2015-2016 года, является лидером Детройта по количеству набранных очков, забросанных шайб в таком формате. Так что, Владимир, танцуй. Танцуй, а... Плеши. А мы идем к выбору реактивных койотов. Реактивные койоты. Фавориты нашего хоккейного батла. Фавориты? Фавориты. Ну, нам так хочется думать. Нам, реактивным койотам. Никита Кучеров. Нет, все-таки Никита Кучеров. Да, Никита, конечно, не публичный человек, но я думаю, а вдруг? Ну, в любом случае, ну, между Никитой Кучеровым и Ником Сузуки с хоккейной точки зрения, я из 100-100 раз выберу Никиту Кучерову, естественно. Поэтому, если уж такой выпал шанс, то реактивные койоты под шестым номером забирают Никиту Кучерова. Забирают. И что я вам про него хочу рассказать. У него в трех предыдущих матчах звезд, и здесь, Владимир, сейчас, когда ты дослушаешь, у тебя слеза пойдет. А, в трех предыдущих матчах звезд у него 7 очков, 5 плюс 2. И он автор единственного хитрика, который случился на матче звезд после того, как стали играть в формате 3 на 3. Единственного хитрика. Поэтому Никита Кучеров человек, который вполне возможно принесет заслуженную победу реактивным каютам. Ткачева. Посмотрим. Посмотрим. Спокойно. Ты спокойно это пережил. Ну попробуй выбрать из Ника Сузуки и Ника Сузуки кого-нибудь. Только его и остается. Вариантов нет. Да я даже тут комментировать не буду, ну потому что он достался. Не на работу. У нас, так знаешь, достался по остаточному принципу. Ну хорошо, ладно, давай я скажу почему, про него. Почему не Кофилд? Вот для меня вопрос. Это вопрос, да, но это вопрос к Бэтмену. А, так, значит, про Ника Сузуки, что я хочу вам сказать. Это первый игрок Канадин с момента расширения НХЛ, то есть 1967-68 годов, который попал несколько раз на матч звезд до своего 24-летия. И здесь ну... простой вопрос кто был еще одним человеком, кто сумел этого добиться. И в нашей викторине сейчас Супер Блиц. Владимир, у вас 15 секунд. Время пошло Мондер один. В Монреале. А, в Монреале. В единственный, да, с 67-го, 68-го, кто до 24 лет дважды попадал на матч звезд. 15, 14, 13. Что-то я даже... А их там вообще же много было хороших игроков. Один, 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 один. Ну ладно, Бог. Баллы за это не снимаются. Этот человек, я сейчас скажу, и ты сразу такой, ну, конечно, Керри Прайс. 
Я что-то подумал про Драйдена. Ну, Кэрри Прайс. Про Кэрри Драйден. Но тоже вратарь. Да, я догадался. Таким образом, мы разобрались с Атлантическим дивизионом. Давайте я сейчас подведу итоги. Итоги с Атлантическим дивизионом выглядят неожиданно следующим образом. Я напомню, что в голосовании Кучеров собрал 66% голосов, Томпсон 17%, Марнер 9%, ну и у Мэтти Ткачака было 3%, остальных крошки. Под первым номером нефтяные бароны, вот этот вот человек, который, если вы смотрите в кадре, где там, ну, ну от меня вот сбоку, да, забирает нефтяной барон под первым номером Мэтью Ткачака, под вторым номером реактивные койоты взяли Мичи Марнера, дальше третий номер Брэдди Ткачак, дальше Тейдж Томпсон, Дальше Дилан Ларкин и только дальше Никита Кучеров. Ну и дальше в выборе без выбора победил Ник Сузуки, потому что больше некого было брать. И это был Атлантический дивизион. Мы движемся дальше. Собственно, четвертый дивизион. Четвертый таким образом, потому что три предыдущих завершились. И это Метрополитен. Метрополитен — шикарный дивизион, прекрасное название. В прошлом дивизионе первыми выбирали нефтяные бароны. Нефтяные бароны первыми выбирали... Забирай выбирали... Овечкина! А давай не прессуй меня. А может и заберу. А может и быть. В общем, дивизион Метрополитен. Итоги вашего голосования. Предсказуемые, опять же, с учетом того, что здесь есть россиянин и не россиянин. Александр Овечкин, 58% голосов. Сидни Кросби, 22% голосов. 15% голосов Джек Хьюз. То есть тоже много. Ну и дальше уже крошки со стола. Андрей Свечников, 2. Джонни Гудро, 1. Кевин Хейс и Брок Нельсон, 2 нуля. А, вот. Соответственно, мы переходим к процедуре драфта. Процедура драфта в дивизионе Метрополитен. Начинают реактивные койоты. Мы предоставляем их, им слово. Вот он, генеральный менеджер. Посмотрите на него. И под первым номером мы выбираем... И это не Александр Овечкин, нет. Это Сидни Кросби. Почему? Я объясню. Потому что вот в прошлом дивизионе Владимир там объяснял свой выбор двух скачков тем, что это матч звезды, и они будут феерить. Вот мне кажется, у Сида такой непростой сейчас период с пингвинами, что ему очень хочется где-нибудь пофеерить. Но в Питтсбурге так сейчас тяжело, что, мягко говоря, не до того, чтобы феерить. Там бы выиграть очки. Вот они сегодня там с этим Санахаймом, да, вот ведут в счете, потом отыгрываются. В общем, Кросби не до феерить. А тут он приехал на матч звезд. И как зафеерил? Ну, мне кажется, логика такая. Ну, насколько она сработает, это, конечно, вопрос. Это на то, почему мы взяли Сидни Кросби. И я напомню, я про каждого отбирал по факту, который демонстрирует его либо величие, ну, либо просто забавный. Кросби один из шести игроков в НХЛ, которые выиграли статус э, MVP матча звезд. На минуточку, Владимир, привет. Э, MVP матча звезд. Э, выиграли Хард Трофи и Конс Май Трофи в своей карьере. Кто еще остальные люди? Жан Белево, Бобби Ор, Уэйн Грецкий, Марио Лемье и Джо Сакик. Так как выбрать никого из белевого ора, грецки, лимье и сакика мы, реактивные койоты, не можем, то мы выбираем Сидни Кросби под первым номером из дивизиона Метрополитен. А Владимир, есть комментарий? Да нет, пожалуй, очевидный выбор. Очевидный выбор. Хорошо. Ну, тогда... я, тебе, я тебе даю еще один шанс. Ах ты зверюга. Ты че че чертей. Король Ну давай. Потому что я забираю Джека Хьюза. Нефтяные бароны под вторым номером из дивизиона Метрополитен, внимание, выбирают прославленную юную звезду Нью-Джерси Девилс Джека Хьюза, одного из большого хоккейного семейства из 94 братьев, не все еще задрафтованы в НХЛ. А, нужны ли объяснения, Владимир, или это просто твой любимый хоккеист после Макдэвида? на самом деле... Ну, какие могут объяснения? Вот ты же правильно сказал, Кросби едет вот туда, где можно будет там что-нибудь такое придумать, сделать, а немножечко, от, знаешь, так, отвлечься от дел насущных. А Джек Хьюз едет туда, потому что ему тоже хочется себя проявить, потому что у него сейчас просто катит здорово в Нью-Джерси, и мне кажется, вот на этой волне эйфории он приедет на матч звезд, чтобы реально там Просто вот поиграть в хоккей, знаешь, так вышел с пацанами во двор, поиграл в хоккей, набрал больше всех очков, и все. Лады, лады. Значит, факт про Джека Хьюза, который должен порадовать их ген-менеджера, ген-менеджера команды «Нефтяные бароны», напомню еще раз. 
Ну, название-то у нас солидное. Название у вас прям Макдэвиду понравится. Значит, Джек Хьюз стал вторым игроком в истории франшизы Нью-Джерси Девилс, который дважды попал на матч звезд до 21 года. Кто был первым? Ну, тут сложнее, чем Александр Могильный. Хочешь попробовать, нет? Или... Ну, слушай, а кто там еще у нас был? Кто там был? Кроме Мартина Бродота, был то кто-нибудь? Кирк Мюллер. Кирк Мюллер, вот он дважды был на матче звезд до 21 года. Вот этого Каутского. Да, забыл. А, переписку с кем там? С Каутским. Так вот. Соответственно, дальше передается слово для выбора номер три. Так что у меня сейчас все ходы записаны. Выбор номер три. та 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 там Сейчас, подожди-ка. Подожди-ка. Вот волнение. Аплодисменты. У меня есть спецэффект. Еще один. Почему такая, такая атмосфера? Потому что под третьим номером в дивизионе Метрополитен реактивные койоты Ткачева выбирают Александра Овечкина. Александра ну, Овечкина мы забираем и выигрываем, я уверен, благодаря ему, конечно же, конечно же, выигрываем наш фэнтези. А если он не приедет, то мы зачтем вам поражение, потому что вы это знали. Так, ну, на самом деле, про Овечкина сложно представить себе человека, который следит за НХЛ, вообще неважно откуда, да, и не слышал, что Овечкин догоняет грецкий. Мне кажется, вот у многих болельщиков хоккея утро начинается, переходит в вечер с рассказом, а вот Александр Овечкин сегодня и вот до следующей шайбы, которая там еще столько-то, осталось столько-то. Но, тем не менее, если смотреть на факты, которые не касаются того, как Овечкин догоняет грецкий, то... У него наибольшее количество участий в матчах звезд среди всех этих 32 человек. Ну и единственный активный хоккеист, то есть действующий, у кого больше матчей, чем у Овечкина, это Пэт Кейн. У него 9, а у Овечкина, соответственно, 8. Таким образом, реактивные койоты, я повторяю, Александра Овечкина, легенду хоккея, Ови, забрали под третьим номером. Но еще остается много приличных исполнителей. Артем Дзюба... А, нет, простите, это я не туда. Джонни Гудро, э, Кевин Хейс, Брок Нельсон, Андрей Свечников. Ну, о, выбор очевиден, Джонни Гудро. Так, выбор очевиден, сказал нефтяной барон. И выбрал Джонни Гудро. Я пока записываю, ты объясняй, почему. Ну, на самом деле, ты знаешь, вот если сейчас посмотреть, у Джонни Гудро, у него, ну, Коламбус, там все так плохо, и при этом Гудро сам, знаешь, так играет с такими достаточно большими перепадами, а вот здесь, на матче звезд, он приедет, и здесь как раз-то маленьких не трогают, все у него будет хорошо, он будет бежать вперед, будет набирать очки, делать передачи, в общем, он приедет абсолютно уже раскрепощенный, Коламбус никаких уже задач не решает, кроме как занять 32 место и э, выбрать э, Конора Бедарда. Но они его не выберут, потому что, я уже сказал, он уезжает в Чикаго. Поэтому Джонни Гудро. Ишь ты какой. Все у него расписаны, все ходы. Джонни Гудро. Окей. Я же должен какой-то факт, который я подбирал да, специально для вас. Внимание, замрите. Факт. Джонни Гудро. Один из трех игроков в этой самой группе из 32 человек, о которых мы сегодня говорим. Э, кто как минимум седьмой матч звезд проводит. Как минимум седьмой, потому что седьмой у него, седьмой у Эрика Карлсона и восьмой у Александра Овечкина. Напомню, игрока реактивных койотов. А, реактивные койоты дальше идут в пятом выбором своим, пятым выбором в дивизионе Метрополитен. Можно я угадаю? Ну, давай. Это будет Свечников. И ты не угадал. И ты не угадал, это будет Кевин Хейс. Кевин Хейс, реактивные койоты. Мне Забирайте. повезло. Мне Забирайте. повезло. А я, а я объясню тебе почему. Потому что Кевин Хейс это квинтэссенция всего того, что мы говорили про Ткачаков, про Гудро, э, про Хьюза. Вот если что-нибудь хуже, ну если не брать травму, если что-нибудь хуже, чем попасть в опалу к тренеру. Особенно если тренер Тартарелла. 
Да нету ни хрена хуже. Кевин Хейс там первый по очкам, второй по передачам, там первый по этому, второй по этому. И у Тартареллы он присел не на один период, а прям на период, потом на матч, потом снова на период, потому что не дорабатывает, потому что не отдается, потому что дедушке надо найти виноватого. И Кевин Хейс, у которого реально очень непростые последние годы, у него брат в прошлом году умер, у него была тяжелая операция, такая прям серьезная и тяжелая. И вот он вернулся в хоккей. И тут пришел дедушка и начал ему взрывать мозг. И вот если представить, что он от деда вырвался и приехал на матч звезд, вырвался от деда, от Тартареллы, и стал, он, им, он и стал MVP, и и стал MVP матча звезд. Поэтому реактивные койоты под пятым номером в дивизионе Метрополитен забирают Кевина Хейса и решают да. судьбу этой битвы. Но у нас остается... А, выбор очевиден. Андрей... а у нас остается Андрей Свечников и Брок Нельсон. Андрей Свечников однозначно. Это первый его матч звезд э, в Национальной хоккейной лиге. И ему будет, а ага, еще и, кстати, в одной команде с Александром Авинчкиным. И я думаю, э, как раз-таки Андрей Свечников э, захочет себя проявить. Первый матч звезд. Для него это вообще будет э, классная штука. Ну, в одной команде с Александром Овечкиным ты хочешь вспомнить про то, что они как-то... Это уже... В прошлом. В прошлом. Хорошо. Я записываю. И я рад, что ты забираешь Брока Нельсона. Типа это какой-то нефартовый хоккеист, да? Да не то, что нефартовый, я не знаю, как он вообще попал. Кто эти люди, я понимаю, да. Вот в этот состав. Так, значит, по Свечникову, что я могу сказать? Если вспомнить, что он задрафтован в 2018 году, то есть это вот как бы выбор Каролины 2018 года, среди всех... На этом драфте 2018 года он лидер по голам и по набранным очкам. Да, да, и это должно греть, должно греть вашу нефтебаронскую тушку. Да, действительно, да, действительно, сейчас, ну, все-таки будем уважать. Будем уважать, как этого человека зовут, Брок Нельсон, вот. Брока Нельсона, мы его забираем, потому что никого больше не осталось. И, соответственно, вот он лидер Вайлендерс по голам, и он должен опять 30 голов выбить. Ну, кто-то же должен из Айлендерс был приехать, поэтому вот Брок Нельсон, мы его выбираем, нет вариантов. Ну, и остается выбрать из вратарей. Вот, собственно, здесь... Я даже не знаю, Вов, хочешь, мы отдадим вам право первого выбора. Выбирай любого. Помнишь, кто вратарь? Давай я тебе напомню, тем паче, собственно, не только тебе, но и всем тем, кто смотрит. Итак, нам осталось выбрать из четырех вратарей двух. Таким образом, это Линус Улмарк, Игорь Шестеркин, Юси Сарас и Логан Томпсон. Что касается голосов, они все из разных дивизионов. Но, тем не менее, Линус Улмарк получил э, 37%. Э, процентов. Игры Шестеркин 40, Юси Сарас и Логан Томпсон, я их объединил в одно голосование, по 5. Ну, Владимир, давай я, добрый, хороший, милый, я отдаю тебе, уступаю право первого выбора нефтяному барону Вавану. Давай. Можно я, можно я возьму Игоря Шестеркина? Можно, нужно, нужно. Так, нефтяной барон, первый выбор вратарский, соответственно, реактивные койоты. Второй выбор, это Линус Умарк. И сейчас давайте, значит, что по этому поводу можно сказать про Шестеркина. Я просто так на секундочку напомню. Прошлогодняя Визина. Э, и вот Хенри Клюнквист, Джон Ван Бисбрук. Э, были два человека, которые в современной эпохе выигрывали Визину, когда были лидерами и по проценту отраженных бросков, и по среднему количеству пропускаемых шайб. Ну а Лину Сулмарк. В этом году вообще просто, на самом деле, просто король. Он выиграл 20 матчей в этом году за 24 игры. И это повторяет результаты кого? Эндрю Хэммонда и Андрея Василевского за последние годы. Вот как можно быстрее выиграть 20 матчей. Но это не рекорд НХЛ. Просто рекорд у НХЛ почти 100 лет. Потому что Тинни Томпсон за 23 игры умудрился в сезоне 1929-30. Ну и остались... Юси Сарас и Логан Томпсон. Вперед, Владимир. Ну, а тогда я тебя оставляю Логана Томпсона, а себе забираю Юси Сараса. Ну, хорошо. Хорошо. Юси Сарас, э, значит, э, ну, что о нем сказать. 38 побед в прошлом сезоне. То есть, вот как бы близко к лидерам Андрею Василевскому и Сергею Бобровскому. Что сказать про Логана Томпсона? Ну, кстати, про Логана Томпсона есть забавно. Вот среди них всех четверых единственная, которая мне показалась, что я выбирал вот историю, такая, ну... Вы захотите ему симпатизировать. Он не задрафтованный. 
И вот он становится третьим голкипером новичком за последние 22 года, который принимает участие в матче звезд. И два других. Один это Джон Гибсон, а еще один, ну не знаю, хочешь пальцем в небо попробовать? Соотечественник Владимир. Варламов? Нет, Евгений Набоков. О, это было давно. Это было давно, это было в сезоне 2000-2001 года. Вот таким образом, соответственно, теперь резюмируя все это, мы создали две команды. Реактивные Койота Ткачева, Владимир, помаши ручкой, нефтяные бароны Дегтярева. Мы отобрали себе по 16 человек из тех 32, что НХЛ выписал. Я специально про каждого из 32 потратил время, нашел и рассказал вам удивительные факты. И э, теперь после матча звезд, который когда там, 4 да, когда он пройдет, мы подведем итоги. Чья команда, моя или его? оказалось сильнее. И напомню, критерии, соответственно, ну, выигранные конкурсы, заброшенные шайбы, сделанные передачи и все такое прочее. Владимир, как тебе вообще, зашла ли тебе идея вот этот наш с тобой фэнтези батл? Очень, очень, кстати, интересная штука, мне очень понравилась. Прям э, есть над чем подумать. И, э, нет, это действительно очень здорово, серьезно. Мне очень понравилось. Ну и на этом мы будем закругляться. Я уверен практически, что в двух частях вы это увидите, но в двух частях это в два раза лучше, чем в одной. Так что это был э, третий выпуск программы «Шейболорот», аж двухсерийный, в рамках проекта NHL Online. Меня зовут Александр Откачев. Второй человек в кружочке — это Владимир Дегтярев. Третий в кружочке — это не человек, а логотип матча звезд, о котором мы и говорили. Болейте на здоровье. Всем пока!